可莹，可莹，沈世杰。小心，快速止胃痛的家庭常备药党喜，带您进入正片内容。那我该怎么办呢？接受治疗，把你内心的压力释放出来。同时增加运动量，调节身心的平衡妈，我回来了。哟，今儿怎么回来这么早啊？<笑>是啊，我来，我来，我来。没事，没事，没事我自己我，我自己行，我自己。<笑>哎，吵得你电视都没法看了吧？没事。<笑>哎，这不八点钟以后了吗、哎？你还没吃饭吧？你热饭去啊。出现了幻听啊？是吧？门口的医院耳科还不错。是吗？发现两枚新鲜的指纹，根据我的判断，一分钟之内出现在上面的。苗苗同学，有什么话要说吗？陈队，你要提取什么证言，你就尽管问。嘴还挺硬。询问开始。苗苗同学，最近这两天发生什么事情了？态度嚣张。心理抵抗，我告诉你，你就是零口供，我都有办法。根据你现在的表情，你现在的状态，我猜你现在是被男生给拒绝了。你说你刚入学才几天啊？一定是认识了一个学校的男生吗？你说陈谨言的女儿，那得多优秀啊！他看上的男生也一定是非常优秀的，肯定不是新生，学生干部，学校的风云人物。现在大四的孩子应该是在毕业实习当中没空，再高一点的研究生也不稀罕搭理你们这些小屁孩儿。你告诉我是二年级的还是三年级的？负隅顽抗是吧？你说说你啊。刚进校的新生，你怎么敢就厚着脸皮跟人家男生去表白呢？肯定是接触不多，但是属于一见钟情
，我要是没说错的话，就是二年级或者是三年级的迎接你们这些新生入校的学长。判断正确，你现在告诉我，这个男孩的姓名、身高、年龄、籍贯、家庭住址、性格特点、电话号码、身份证。陈景言，啊，我是你女儿，我不是你犯人。真把我当死哎，怎么能直呼令尊大人的名讳呢？他正为这个事儿烦着，你还逗他干嘛呀？我逗他玩呢嘛。你拉倒吧你，真是。请您相信我，风声声和申世姐一定有关系点外卖啊！哦，对不起现在不在家，你就放门口吧，我马上就回来了。
我没监督你有没有好好吃饭、啊，是不是太小心了？有我在呢。小心点有什么不好？总比你把我的电话乱给别人的好。明明知道我一个人在家，还给我点外卖，你就不怕送外卖的？万一起什么坏心了，入室抢劫杀人吗？莹莹，没这么多坏人。你怎么知道没这么多坏人呢？坏人把坏字都写在脸上吗？坏人都会提前告诉你，我是坏人，我要干坏事儿了。犯罪很多时候都是临时起意的，好和坏没有那么多区别的。好人有时候也是很危险的。我，好了好了，对不起，于总，对不起。说对不起的应该是我。是我陪你太少了，我是不是真的精神出了问题了？张扬，你有没有想过，咱们去远处走走？去哪儿啊？嗯，去异国他乡呗。找一个没有人认识咱们俩的地方，只有你和我。我牵着你，你拉着我，无忧无虑的在街上相遇了。就这么说定了。那我现在要来想想，咱们去哪儿吧？我看看啊。头儿，你要的东西。这个风箫声啊，三月份就出国了，在外面一待就是七个月。有钱人嘛，任性。大钟啊，哎，你得跟我出去一趟。去哪儿啊？会会这个风箫声。董事长好，董事长，有一位姓陈的警官在会客室等您。知道了。你好，冯先生。陈军官，你好，不好意思，久等了。是我冒昧来访。啊，请坐。好。不知道您找我是什么事情啊？啊，是这样的，我手上有一个案子，涉案人员的物品当中发现了你的名片。所以想跟风先生打听一下这个人，谁呀、啊？叫什么名字？这个人的名字叫申世杰。申世杰，对。他们的眼睛一模一样。不好意思，我不认识这个人。没关系，我也就是来走访一下，毕竟名片可以通过很多渠道获得。风先生挺忙啊，刚从国外回来，去欧洲考察了一段时间，有关新能源动力方面。哦，我想起来了，我听过你做的一场演讲，大概六个多月以前，在会议中心，就是关于新能源的。
，你说过你做过，做过一个梦。我当时听了都觉得可怕。所以，风先生，你就致力于新能源方面的发展。你看，你考虑的是人类未来生存，太伟大了。公安部门除恶扬善，才是真正的伟大。谢谢，谢谢。啊，冯先生是个大忙人，要不我就告辞了。不好意思，我马上还要有个会，那我就不留您了。哎，不错。发现啊！别动！我手好摸吗？是不是特别有力量？打拳头。皮。哎，给你个任务啊！您说。三月份的时候，风势集团在会议中心做过一个发布会，关于这个新能源汽车的。当时风萧生在会议上面做过演讲，你想想办法，把他演讲的完整视频找回来。好嘞，走吧，走。董事长，已经准备好了，开始吧。接下来，终于到了最重要的环节，下面掌声有请一直带领我们在新能源领域跋涉前行的风萧生董事长。我曾经做过一个梦，我梦到了未来，人工智能给我们的生活带来更多的便捷，物资不再匮乏，没有战争，没有疾病，人类团结协作。秘方，光绪年间从宫廷里边传出来的，五十多种中草药。嗯，个儿还真不错。您尝尝，给我提提意见。那个，钱的事儿，再给我宽几天。帮帮忙，我哥。三天，三天之后，连本带利。一分都不能少啊！哎，记住了，好，谢谢五哥，谢谢五哥。哎哎哎，五哥，爹，放后边吧。
，你的，不用不用，给你就拿着，马无怨草不肥。杰哥，别嫌这枪哥小气就行，我跟你不一样，我得养家。哎，那不能。<笑>嗯，还在那顶棚里住着呢。是啊，这都住惯了，没懒得换。哪天有机会，把你那几个弟兄约出来，大家坐一坐，也认识认识。哎呦，我替他们谢谢你。我我那帮哥们儿啊，人都特好，就是狗头上不了席。<笑>你看这会儿要不忙，我去接下咱去。去吧，谢谢香哥。二位哥，吃的怎么样？这五十多道中药呢。哎，走吧，走吧。那我先吃了啊，慢点吃啊。走了，香哥。哎。老同学，我来看你了。来了。您看看，你选这地儿，这地方不好吗？僻静，尤其是晚上，这里没有人，安全。安全是安全，这太渗人了。我这后脊梁骨直发凉。这是警察公墓，埋在这儿的都是忠魂烈骨，他们生前不惧凶残的歹徒，现在埋在这儿，妖魔鬼怪也不敢靠近。给你介绍一下，这位上班途中遇到持凶器的歹徒，为了保护行人，身中三刀，但是倒下之前，他还追击了四十多米。这位是在追逃的工作当中牺牲的，被刺二十一刀，他一直到死。都死死地抓住犯罪嫌疑人的手腕。这一位我最熟悉，他是我的同学，我们一起在警校毕业，一起参加工作，一起侦破案件，一起抓坏人。曾经相约过，等到退休的时候，我们抱着孙子一起喝酒，可是我再也等不到了。小吴，其实我们自从穿上这身警服，就很清楚我们面临的危险。每年都有这么多的公安在自己的岗位上牺牲，也许下一个就是我。呸呸呸！你怎么什么话都说了？快学我来！呸呸呸！快！这么年轻你还迷信？站住！你好，我叫孟辉。您叫我小五就行，我这给你鞠躬。小五，到那边去说。再见了。我记得你不抽烟的，嗨，我知道你刚学了嘛，趁现在还没学会，赶紧戒了
。不是您这也太吹毛求疵了，我天天跟着那帮人，我这也没办法。叫我，你跟他们不一样。您说说哪不一样？这不一样。你比他们有良心，你比他们有正义感。你比他们真诚，你做事情有自己的底线。小五，虽然你不是警察，但是你帮我们获取的情报非常非常的重要，而且你面临的危险一点也不比警察少。所以今天在这里，我代表我的同事，还有我自己，要向你表达我们的敬意。哎哎，叔，哎，这这太隆重了，太隆重了。别别别，小五，你父母这件事情有了一些眉目。我有个同事到山东太原去出差，我让他找了当地的打击拐卖人口办公室，他们非常热情。别闹，但是现在还没有完全的查清楚。你现在先别急，等到这个案子一旦查清楚，我会第一时间告诉你。哎，叫我，叫我起来，叫我干什么？你起来，叔，你听我说，要是真能找到我亲生父母，您就是我这辈子最大的儿子。小五，你的心情我非常理解，起来，起来。我也跟你说一句我的心里话，为你寻找亲生父母，这是我们公安分内的事情，是公事。但是现在。我也把它当成我自己的私事来办，也当成我自己的大事来办，请您放心。爸，谢谢叔说吧，陈锦言，陈警官，这这事儿太大了点吧？杰哥的死难道是小事吗？知道你小子干的一切，你自己掂量着点吧。一泽啊，喜欢这个多吃点啊。嗯，好嘞。一泽啊，你什么时候看你爸妈有时间能回来一趟啊？我们两家人坐在一块儿说说话。他们呀，一直说要回来看叔叔阿姨，只是一时有事儿脱不开身。不过下个月就应该没事了。嗯，那好啊，下个月能我可有事啊。你下下个月能有什么事儿啊你？哎，单位组织的旅游，说是筹备了好几个月了。就你那单位，那资金那么紧张，还旅游啊？啊，去哪儿？去农村，看看养鸡、养鸭、养鹅什么的。哎，我看不去也行。我跟你讲，不管去哪儿，都是集体的活动，都应该积极的去参加。哎，听说啊，这回有福利，可以带家属，你可以跟我一块儿去了。你这个人太劲了。
没见着小五啊？小五去厕所了。有事儿啊
就是，大家哥，不是你怎么来了？怎么了，三哥？你今天晚上一直在这儿？在啊。没离开过？没有啊。怎么了？哎，不是，老弟儿，你什么意思呀？是谁呢？闭嘴。我问小五，因为什么？这不用问他，问我就行。小五今天晚上一直跟我在一块儿呢。这小子喝瓶啤酒，放一次水，他一晚上跑了有有八趟厕所了。不是高军，你你突然从哪儿冒出来的呀？行了，接着喝去。嗯。把脚抬起来。什么？我让你抬起脚来。你有病啊！哎，快快快快你少忽悠我！刀尖为什么查你鞋底儿？这是你的鞋吗？少拿老子装傻子！你自己的鞋呢？今天来的时候穿的是这双鞋吗？
怂啊你！你怎么这么怂啊？你哭什么呀？江哥，报警吧！我求你了，我喝了，报警吧！喝了，我呸！没事找事是吧？啊，活腻歪了？你前脚报警，后脚就得人板凳死，你信不信？你信不信？小王，现在出去喝酒，啊，喝完之后睡他个三天三夜，什么也别说，什么也别问，什么也别管，明白吗？振作一点儿，振作点儿！我不想哥，哥，杀人！小吴，小吴，你现在得听哥的，听哥的。脸上的猫腻，给我擦干净喽！擦干净，别让人看出来。兰州市公安局交警支队事故处理大队联系，同时督促该肇事车辆驾驶人员尽快投案自首对自己说，一定要。